Welcome to University of Civils, IAS Academy, the best IAS Academy in Vishakapattam. If I have this part 2 video, in the APPSC Kota Notification, I will be able to do this part 2 video. I will be able to do this part 2 video in the prelims exam, in December 10th. In December 10th, in October 9th, 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 हॉस्टल वेस्टर्न डे कोड़ा का कल्याण मंदिर के डम। सो ये वीडियो लो इनको नी व्यवहार लें चुदो। मान कि इनका यंत्र वर्क को बेटर का उन्होंने ये विशाल में चुन तुन्दी। सो ये वीडियो लो मानो मेन का चेचिंग जो अम्सा लेंटी आने टें। प्रीलिम्स वाले का सेंडर देखेडा। ये एज वाले दिन � ई जॉनल विधान में एंटी दान स्पेसिफिकेशन से एंटी असल एग्जाम के लाये प्लेजेस को ले फीस ऐंतक कट्टा ले मेन सॉल्व के सेंटर से करूँ ना है इनके वन एफ्यू क्यों सुनते वाट ने गुरुंचे कर मानुष चेचेस्ट हो सो ई वीडियो मतम ई कथन आले छोटू मात्र में त्रिगुतुं दे राइट ई कथन आले � so, this video is the first time you have clarity in this video. If you have any doubts, just comment in the comment section. Obviously, we are ready to make another video on those things and we will try to help you. So, if you have a fresh vacancy, if you have a fresh vacancy, if you have a deputy collector, 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 अंत एप्लिकेशन पेट कोने टाइम की वाले के नालाबाई रेंडा ही उन्होंने डाले एप्लिकेशन पेट कोने टाइम की वाटे के पद्धति दही उन्होंने डाले आला उन्होंने वाले एवरेन अपने पेट कोच अंत डेप्यूटी कैरेक्टर की ये वायो परिमिति आने दे पद्धति दुनिया में नालाबाई रेंडा मध्यलो बेटर असिस्टेंट कमिश्नर फ्रॉम स्टेट टैक्स के अंदर पद्धति दुनिया में नालाबाई रेंडू सिविल डीएसपी सिविल आई थे ये रवैयो कुटने जो मुप्पाई मात्रा बेटर इन्हें कंटे पोलिस फोर्स रहने टे � आ कारण चेता दानिक वायो परिमितन तकिन चरो अलगे मरी पद्धम दोनों बालू अंत दिल का कष्ट पड़ वाले तो कुछ कष्टंगा उन्तु दाना कारण चेता ट्वेंटी वन टू थर्टी मजलो बेटर अलगे डीएसपी जेल सुसने टाइटा पद्धम दोनों चुम्पे इच्छा रहने दाने दाने कुछ वेसल बाट इच्छा but five officer student ये आती तक होगा उन्हें तो twenty one to twenty eight है इन दो को नेट फाइर ऐसे ना वो क्वाला ये पढ़े ना आलांटे अग्नि प्रमादो ये ना संभविन चेट अपडो वील मेटलो गुंडा परिकेट टाल सा आवासरो रावच्चो लेदो नेट आती चेन ना खन्ना लो द्वारा किटकीले द्वारा दान को वो का three floor पाइनो ना निचे ने किंच को दाने में ची वै ई विधा विधा ना लगाने चल कुछ डिफरेंट का उन्हें एंटर डिजास्टर रेस्पोंस टीम कोड़ा चल डिफरेंट का उन्हें आ कारण चेता दाने की वायो पर में चाला तकिन सर मैं कितना पोस्टल का निर्णय कोड़ा एंटर ट्रेजरी ऑफिसर का नहीं एकाउंट्स ऑफिसर का नहीं आर्टी वो का नहीं एमपीडी वो का नहीं लेदा मानो मैं कितना अंडे डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर दें स्टैम्प सर्विस गानी ट्राइबल वेलफेयर गानी बीसी वेलफेयर गानी मंसूबल कमिश्नर गानी एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर गानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर गानी मैं कहता अंदर की कोड़ा नालाबाई रेंडो वर्कु हाईएस्ट नालाबाई रेंडो उन्ना वाले कोड़ा बैठ को चंडे पद्धिम देल वचन मेरे को ग्रुप पर एप्लिकेशन उठाने दे अंदर लो मेरे फोटो मेरे सिग्नेचर लो अपलोड चेसन तारवाता मेरे फीस जो चिल्लिंग पाइप एंड तारवाता मेरे प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं दानी मेरे हॉल टिकट उठाने दे हॉल टिकट पढ़ कोने प्रति जिला केंद्रों कोड़ा कोटका वो चीन जिला लतो कल्पुकुंटे प्रति जिला अंटे प्रति जिला केंद्रों लोग कोड़ा मेरे को सेंटर ढूंढता ही मेरा कटके वाले हैप्पी करा सकोच माना कुन्ने इपुरो ना प्रेजेंट जिला लो चूज कुन्ने टेटे सुमारो इरवयार उन्हें ये इरवयार उ जिला लो कोड़ा मेरो प्रति एकड़ जगह मेरे को एकड़ ऐते वील उन्तुंडो विसुल बाट उन्तुंडो आ प्लेस लो मेरे वाली स सर मन ने नहीं थे ने नो वो का प्लेस लो ना नो ना ये सेंटर कोड़ा देख रहे हों दी ये सेंटर कोड़ा देख रहे हों दी मेरे ये दही ना पटिक कोड़ा नंदी मानो मूड प्रेफरेंस है ना दो बाल अंडा प्रीलिम्स लो मानो इच्छा डबलू मूड प्रेफरेंस सेंटर्स है ना दो बाल मेंस कोड़ा अलग हो बाल नंदी यस मेंस कोड़ा � सेकेंड ए सेंटर लो रायल अन कुंठनो मूड ए सेंटर लो रायल अन कुंठनो मेरी ए सेंटर पेट्टेरो आधे फाइनल होतुन्दी कानी 
మీరు రాసిన ఇచ్చిన మూడు సెంటర్లో ఏ సెంటర్లో మీకు ఇవ్వాలన్నది మాత్రం కమిషన్ మాత్రమే పవర్ ఉందండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కి మాత్రమే పవర్ ఉంది వాళ్ళు మాత్రమే డిటర్మైన్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా పెట్టుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఒకవేళ అక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నమే తీసుకుందాం వాళ్ళకి ఒక నాలుగు కాలేజీలు ఆరు కాలేజీలు మాత్రమే సెంటర్ కింద ఒప్పుకున్నాయి అనుకోండి ఈ ఆరు కాలేజీలు నిండిపోతే ఆబ్వియస్లీ మీరు విశాఖపట్నం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా మీకు పక్కనున్న విజయనగరంలోనో లేదంటే ఇవతల పక్కన ఉన్న అనకాపల్లి జిల్లాలోనో పడడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అందువల్ల ఎంత సాధ్యమైతే వీలైతే అంత తొందరగా డే వన్ లోనో పెట్టుకోండి మరీ లాస్ట్ దాగా పెట్టుకోకుండా ఉండకండి అలాగే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మీరు ప్రిలిమ్స్ కానీ పాస్ అయిపోయినట్టయితే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది నాలుగు సెంటర్లో మాత్రమే జరుగుతుంది ఓకే విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి అనంతపూర్లో మాత్రమే ఇందులో కూడా మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలండి ఎందులో ముందు రాస్తారు ఎందులో సెకండ్ రాస్తారు ఎందుకంటే ఒకవేళ నెంబర్ కానీ పెరిగినప్పుడు సెంటర్ పెంచే అవకాశం గవర్నమెంట్ ఏపీపీఎస్సీకి ఉంది ఒకవేళ తక్కువ మంది కానీ అప్లై చేసి అంటే తక్కువ మంది కానీ ఉన్నారనుకోండి ఆబ్వియస్లీ సెంటర్ తగ్గించే అవకాశం కూడా ఏపీపీఎస్సీకి ఉంది కమిషన్ రిజర్వ్ ద రైట్ ఎయిదర్ టు ఇంక్రీస్ ఆర్ డిక్రీస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్కి అయితే నాలుగే ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ అయితే సెంటర్స్ పెంచే అవకాశం కానీ తక్కువ మంది అయితే తగ్గించే అవకాశం కూడా గవర్నమెంట్కి ఉంది అంటే మనం ఏదైతే సెంటర్ చూసుకుంటామో అది ఫైనల్ ఒకసారి సెంటర్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మరి చేంజ్ అయితే అప్లికేషన్ అవ్వదు మనం ఒకసారి అది డేటా అంతా సబ్మిట్ చేసేసిన తర్వాత ఒకవేళ పొరపాటు మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఈ డేటా నేను తప్పుగా ఇచ్చాను కాలేజ్ అంటే నేను కాలేజ్ సెలెక్ట్ అయింది ఈ డేట్లో అయితే అంటే నేను కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన సర్టిఫికేట్ నా చేతికి వచ్చిన డేట్ ఇదైతే నేను పొరపాటుని డేట్ పెట్టానే అని మీరు అనుకున్నట్టయితే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ మళ్ళీ పే చేసి మళ్ళీ ఆ డేటా అనేది మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి నేమ్ కానీ ఫీ కానీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కానీ చేంజెస్ అయితే జరగవు ఎందుకంటే మీరు ఓటీపీఆర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏదైతే పర్ఫెక్ట్గా మీరు అప్లై చేస్తారో దానిని మాత్రమే తీసుకుంటుంది అందుకని మీ ఏజ్ కానీ మీ నేమ్ కానీ అస్సలు చేంజ్ అవ్వు కట్టిన ఫీజు బ్యాక్ రాదు నెక్స్ట్ అండి దట్స్ వాట్ so me name fees age relaxation matram not allowed me you can't change those things but other than that you can change anything like meer inko degree add cheyal anukunna ledu pettina degree ba ledu an anipichina tcial anukunna ledu for example pettina degree application time ante meer pettina degree vachina certificate time tappu vesina ilanti edaina aithe meer cheyinchadaniki avakasam untundi idi online lo na change chesukovali ఆన్లైన్ లో చేంజ్ చేసుకోవడానికి మీరు వంద రూపాయలు అయితే ఫీజ్ అయితే చెల్లించాలి ఇది ఒక ప్రప్రదంగా ఈసారి మాత్రం తీసుకొచ్చిన ఒక వెసులుబాటు అండి రైట్ అలాగే ఏజ్ రిలాక్షన్ సంగతి చూద్దాం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వబడుతుందండి దయచేసి ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను చెప్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి యుల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ ఒక మెలుకు పెట్టేయండి ఓకే సర్వసాధారణంగా ఇచ్చిన ప్రతి పోస్ట్కి కూడా ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ టూ అనేది చాలా ఎక్కువ టైం ఓకే నలభై రెండేళ్ళు అనేది చాలా ఎక్కువ టైం రైట్ అంత టైం ఉంది కానీ నలభై వాళ్ళు నా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా అప్లై చేయాలనుకున్నా లేదు సార్ నాకు నలభై మూడేళ్ళు ఉన్నాయి నేను ఎస్సీ అండి లేదా నేను బీసీ అండి ఎకనామికల్ లీవీకర్ సెక్షన్లోకి వచ్చానండి నాకు నలభై మూడేళ్ళు ఉన్నాయి నేను అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను స్టిల్ యూ కెన్ అప్లై అండి ఎందుకంటే నలభై మూడేళ్ళు అంటే నలభై రెండు ప్లస్ ఐదు అంటే నలభై రెండు ప్లస్ ఐదు కలిపితే నలభై ఏడేళ్ళ వరకు ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ వన్స్ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టంలో ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వాళ్ళని ఓపెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ కిందే ట్రీట్ చేయబడుతుంది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎవరైతే కోరుకుంటారో వాళ్ళు ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తారు అంటే మీ ఎస్సీ ఉన్నప్పటికి కూడా మీ ఎస్టీ కేటగిరీ ఉన్నప్పటికి కూడా మీ బీసీ కేటగిరీ ఉన్నప్పటికి కూడా మీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ ఉన్నప్పటికి కూడా మీరు ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసినట్టే అంటే జనరల్ కాంపిటీషన్లో పడిపోయినట్టే అంటే నలభై రెండేళ్ళు పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై చేసినప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ని క్లెయిమ్ చేసినప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసినట్టే కింద చూడండి నోట్ ద క్యాండిడేట్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూ అండ్ పిహెచ్ హ
ఈ క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీకి సంబంధించి ఆయన కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే యాభై రెండు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే మన గవర్నమెంట్ లో అరవై రెండేళ్ల వరకు మాత్రమే రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అనేది ఉంది అంటే ఇప్పుడు అనేది పెంచారు కాబట్టి రెండేళ్ళు అండి లేదంటే అరవై ఏళ్ళ వరకే సో అరవై రెండేళ్ల వరకు అనేది నేను పెంచారు ఇప్పుడు పెంచారు కాబట్టి అరవై రెండు అని తీసుకుంటున్నా అంటే మీరు గవర్నమెంట్ లో జాబ్ అయిన పదేళ్ళకి మీరు రిటైర్ అయిపోయి ఉంటే ఆ కారణం చేత గవర్నమెంట్ దీన్ని సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే దయచేసి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే దగ్గర ఉంటారు అంటే ఫార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు ఫార్టీ వన్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఫార్టీ టూ లో ఉన్నవాళ్ళు దయచేసి మీరు మీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వాడకండి మీ కమ్యూనిటీని వాడచ్చు బట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ తీసుకోవద్దు మీరు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటే నలభై రెండు దాటు ఉంటే తీసుకోండి నలభై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఐదు నలభై ఆరు నలభై ఏడు ఉన్న వాళ్ళు అయితే తీసుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఇది అప్లికేబుల్ చేసిన వాళ్ళు ఓపెన్ కేటగిరీలో కొట్టుకోవడమే ఎందుకంటే మీరు నలభై ఒకటిలో ఉండి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే మీరు ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసినట్టే అప్పుడు ఓపెన్ కాంపిటీషన్తో మీరు తలపడాల్సి వస్తుంది మీకు రిజర్వేషన్ ఉండి కూడా యూజ్లెస్ అయిపోతుంది దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి మొట్టమొదట అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఎవరైనా ఉంటే ఆర్మీలో పనిచేసి వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు ఎంతకాలం అయితే ఆర్మీలో పనిచేసి ఉంటారో ఆ సర్వీస్ అనే దాన్ని ఇందులోంచి తీసేస్తారండి అలాగే ఎన్సీసీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మూడేళ్ళు పనిచేస్తారు అనుకోండి ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్ కింద మీ ఏజ్ ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు ఉంది అనుకోండి ఇరవై ఏడేళ్ళు మైనస్ మూడేళ్ళు అంటే ఇరవై నాలుగేళ్ళు నీకు చూపించినట్టు చూపిస్తారు సో అప్పుడు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి అర్హత వచ్చినట్టు ఐమ్ ఏ క్లియర్ టు అండర్స్టాండ్ అలాగే ఏపీ గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా సో దయచేసి ఈ పాయింట్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ మాత్రమే అప్లై చేయండి అప్లై చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు అలాగే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ కూడా నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఐదు అలాగే యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఉన్నంత వరకు కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే నలభై రెండు ప్లస్ పదేళ్ళు కాబట్టి యాభై రెండేళ్ళ వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ నలభై రెండు దాటిన వాళ్ళంతా కూడా ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసినట్టే ఆ పాయింట్ని గమనించి మాత్రమే అప్లై చేసుకోండి దయచేసి రెండోది ఫీజు ఎంత ఉంటుంది ఫీజు అనేది రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్లస్ నూట ఇరవై రూపాయలు ప్రాసెసింగ్ ఫీ పెట్టారండి ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది అందరూ కట్టాల్సిందే మీరు ఎస్సీ కావచ్చు ఎస్టీ కావచ్చు బీసీ కావచ్చు పిహెచ్ కావచ్చు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయినా కావచ్చు ఎవరైనా కానివ్వండి మీరు అంతా కూడా రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది ఖచ్చితంగా కట్టే తీరవలసిందే మరి ఏది ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది నాకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఉండడం వల్ల నాకు ఏమైనా ఒరిగింది ఉందా అని అనుకుంటే నూట ఇరవై రూపాయలు మాత్రం యువర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు రెండు వందల యాభై ప్లస్ నూట ఇరవై మీరు కట్టాలి ఎవరైనా కట్టాల్సిందే రెండు వందల యాభై అయితే ఎవరైనా కట్టాల్సి నూట ఇరవై మాత్రం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కానీ అలాగే వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు కానీ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అయితే ఎవరైతే డబ్బులు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కింద స్కీమ్ కింద ఎవరైతే డబ్బులు తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రం వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది కట్టాల్సిన పని లేదు బట్ అదే అదర్ స్టేట్స్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి ఇది వర్తించదండి రెండు వందల యాభై కట్టాలి ప్లస్ నూట ఇరవై రూపాయలు కూడా కట్టాల్సిందే ఇది కూడా జాగ్రత్త గమనించండి అందుకే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను క్లారిటీగా మీకు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్ ఎలిజిబిలిటీస్ ఇవ్వలేదు కారణం చేత బయట వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసుకునే అవకాశాన్ని ఏపీ గవర్నమెంట్ కల్పించింది అందుకు పక్కన ఉన్న స్టేట్ కర్ణాటక వాళ్ళు కావచ్చు తమిళనాడు వాళ్ళు కావచ్చు కేరళ వాళ్ళు కావచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు కావచ్చు లేదా మన ఒరిస్సా వాళ్ళు కావచ్చు తెలుగు వస్తే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి అర్హత ఉంది అదర్ స్టేట్స్ షెల్ షెల్ పే ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాసెసింగ్ ఫీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే ఇది పే చేయాల్సిందే నో డౌట్స్ రెండు వందల యాభై ప్లస్ నూట ఇరవై వాళ్ళు కూడా పే చేయాలి బట్ ఏపీలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిహెచ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి అయితే నూట ఇరవై ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది బట్ రెండు వందల యాభై అయితే ఎవరైనా పే చేయాల్సిందే రెండో మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎలా పే చేయాలి నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసినా పే చేయొచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ అయినా మీరు పే చేసే అవకాశం ఉంది రైట్ ఈ ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అనేవి అక్కడ మీకు ఎగ్జామ్షన్స్ అవుతాయి రైట్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్లు తీయడం ఈ ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్ తీయడం ఇలాంటివి ఏమీ అబ్బో ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా మీ ఫీజు రిమిట్ అవ్వకపోతే వాళ్ళకి అక్కడ ఇది అవ్వకపోతే రైట్ అది ఆటోమేటిక్గా రిజెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోత
ఇది చాలా కొంచెం లోతుగా చూడాల్సిన అంశం అండి ఎందుకంటే దీని మీద ఎక్కువ చర్చ జరుగుతున్న అంశం క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే సెట్ చేయబడుతుంది దాన్ని తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ తెలుగులో చేస్తారు ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ మాత్రమే అథెంటికేటెడ్గా తీసుకోబడుతుంది అని యూపీ ఏపీపీఎస్సీ క్లారిటీగా చెప్తుంది జాగ్రత్తవేనండి ఎవల్యూషన్కి పర్పస్ కానీ వాల్యూషన్ పర్పస్ కానీ ఓన్లీ ఇంగ్లీషులు మాత్రమే తీసుకోబడుతుంది ఇది ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయబడుతుంది అని అంటే రేపు అనే రోజు ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ పేపర్ అంటే ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండింది తెలుగులో తర్జుమా చేసేటప్పుడు ఈ మిస్టేక్స్ వచ్చాయండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓషియన్ బెడ్ అన్న క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి వాట్ ఈస్ ద డీపెస్ట్ ఓషియన్ బెడ్ లేదా ఓషియన్ బెడ్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది అన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని అలాగే తర్జుమా చేయండి ఓషియన్ బెడ్ అని అంటే సముద్రపు పరుపు అని వస్తుంది ఇప్పుడు చాలా తప్పుగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా చాలా చెండాలంగా కూడా కనిపిస్తుంది ఆ తెలుగు తర్జుమాలో సో దీని మీద నేను కోర్టుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కదా అని వెళ్ళొచ్చు బట్ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్లో చాలా క్లారిటీగా చెప్పబడ్డారు పేపర్ అయితే ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే చేయబడుతుంది తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడుతుంది సో అథెంటికేటెడ్ వెర్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇంగ్లీష్ పొరపాటున అలాంటి విషయం మీద ఎవరైనా కోర్టుకు వెళ్ళినా అది చెల్లుబాటు కాదు అని చెప్పడానికి ఇది క్లారిటీగా వాళ్ళు వేయడం జరిగిందండి ఓకే సో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది సార్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాబట్టి నేను తెలుగులో ప్రిపేర్ అవుతాను తెలుగులో ప్రిపేర్ అయినప్పటికి కూడా కొన్ని పదాలని మీరు ఇంగ్లీష్లో ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే అది చెప్పడమే ఇక్కడ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవలోభ్యం రైట్స్ బాగానే ఉంటుంది అంతవరకు కానీ మీరు ఇన్ఫ్లేషన్ అని చదువుకోవడమే ముఖ్యం ఉత్తమం కూడా రైట్ ఇప్పుడు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే మన దీంట్లో ఏంటి అసలు యూపీఎస్సీలో ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే పిహెచ్ వన్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కేటగిరీ వన్ అంటే ఆరుద్దో అని వస్తారండి అంటే వీళ్ళకి ఒక చెయ్యి కానీ రెండు చెయ్యిలు కానీ ఒక లెగ్ కానీ రెండు లెగ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా కోల్పోయిన వాళ్ళని ఆర్దో పెడికి వెళ్ళి హ్యాండిక్యాప్డ్ అని పిలుస్తారు పిహెచ్ టూ విజువల్లీ ఆర్ లో విజన్ అని పిలుస్తారు పిహెచ్ త్రీ డఫ్ అండ్ డమ్ పిహెచ్ ఫోర్ దీన్ని ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవ్వలేదు పిహెచ్ ఫైవ్ మల్టిపుల్ పైన ఉన్నవి ఏవైనా కూడా వాళ్ళు రెండు కలిపి ఉన్నారనుకోండి అంటే ఒకరు విజువల్లీ లో విజన్ కూడా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్దో కూడా ఉంది యూ కమ్స్ అండర్ పిహెచ్ ఫైవ్ కింద వస్తారు డఫ్ అండ్ డమ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్దో ప్రాబ్లమ్ కూడా ఉంది యూ కమ్ అండర్ ఫైవ్ లోకి వస్తారు సో ఇది బేసికల్ గా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పెట్టుకున్న ఒక విధి విధానం అయితే ఏపీపీఎస్సీలోకి వస్తే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి ఏపీపీఎస్సీ ఎటువంటి స్పెసిఫికేషన్ పెద్దగా ఏం పెట్టలేదు ఎలా పెట్టారు అని అంటే ఈ ఎంత ఉంటే రిజర్వేషన్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అన్నది మాత్రమే చర్చనీయాంశం కింద ఉంచారు తప్పితే ఎవరెవరికి రిజర్వేషన్ ఇస్తాము అన్నది మాత్రం అంత స్పెసిఫైడ్ గా చూపించలేదు యూపీఎస్సీ చూపించినంతగా కానీ మనకి డిఎస్పీ సివిల్ కానీ ఫైర్ ఆఫీసర్ కానీ ఏమని చెప్పారంటే స్టాండర్డ్ వన్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఉండాలి అంటే కంటి చూపు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి లెఫ్ట్ ఐ కానీ రైట్ ఐ కానీ అలాగే స్టాండర్డ్ టూ వితౌట్ గ్లాసెస్ అయితే సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ప్రాబ్లం లేదు అంటే సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మీకు మైనస్ త్రీ వరకు వస్తుందండి ఈ మైనస్ త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్నది ఈ దీంతో వాళ్ళకు సారాంశం సో ఎవరు డిస్టిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ కానీ డిఎస్పీ సివిల్ కానీ సో ఈ ఈ వితౌట్ గ్లాసెస్ ఒకటి విత్ గ్లాసెస్ అయితే ఎంత కరెక్షన్ అన్నది ఒక క్లారిటీగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఎవరైతే వీళ్ళు పెడతారో దానికి ఒక్కసారి మీరు అది కోరిలేట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్లై చేయండి సాధ్యమైనంత వరకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు దీని తర్వాత అసలు ఏది రిలాక్సేషన్ అనేది ఎవరికి వర్తిస్తుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కాబట్టి నలభై రెండు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా నలభై రెండు పైబడి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం బెటర్ మీరు అప్లై చేసుకోండి కానీ ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేసినట్టే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చూసింగ్ ఇట్ బెటర్ లీవ్ సో బట్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ థర్టీ ఎయిట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అని మాత్రమే చెప్పండి బట్ డోంట్ క్లెయిమ్ ఏది రిలాక్సేషన్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ రెండు ఉంటాయండి ఏది రిలాక్సేషన్ క్లెయిమ్ చేయడం ఒకటి మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ చెప్పడం ఒకటి ఎస్సీ ఎస్టీ చెప్పండి ప్రాబ్లం లేదు బీసీ అని చెప్పండి ఈడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పండి బట్ డోంట్ క్లెయిమ్ ఫర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఐ మీన్ లైక్ ఈ దీన్ని క్లెయిమ్ చేయదు ఏది రిలాక్సేషన్ క్లెయిమ్ చేయదు దానివల్ల తర్వాత మీరు ఓపెన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తారు కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోతుంది తర్వాత ఇబ్బంది పడతారు డిసేబిలిటీ ఎంత ఉండాలండి ఫార్టీ పర్సెంట్ 
you're going to be done. At the same time, EWS, Jatha Gamanichan, ever I think annual income 8 lakhs on Tundo, while Anta Koda, EWS certificate is coachu. Wokaval may apply just Kokabote, with a grown of volunteer value, what I can do, well, then apply just Mikister. But point to be noted very, very important, and I can incoke at NT appropriate to time. Jatha Gamanichara, Ante may prelims apply just to number of EWS is called next year. Ni salary per gachu and eight lakh that undipochu, me annual income family on the calip eight lakh that you want to Alaga that igan unte, mer mali mir EWS kinderaru, and a mir interview will a time key. In the Kantamanki, December Padden an exam Jarutundi, next year, second half March low, monkey mains exam Jarutundi, maybe interview somewhere around close to September a time loan to chu. Make a time loan at a put me income gan pergipen and kundi, a put me EWS kinder jailer. And the can clarity ga. EWS is appropriate to time to time this call and the teacher. And a year low EWS is called, what a year low EWS with this call Jarthia. If you apply just going to choose Kundi Jagartha. Alagay. This journal with an anedi, Manake Matrame Vatistunandi, the article three seventy one D Prakaranga, Manake Matrame Sankramichina, Oka Haku, frankly Japalante. So, this rule of reservation is 1 to 14 post applicable, only 15th post is applicable under Article 371D. That is the journal. The journal 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 is the journal. But, the state is the local reservation is applicable. So, 371D and T and T, sir. And on 371D and E, the state is the 1949 law. This is the same law. This is the same law. This is the same law. Costa Andra, this mood prantal equal table opportunities of Ran Kosman Chippi, Thai Jason of article. This is Andra Telangana Matrame Vatincho article. And the journal with Analo Tiscuna Haku Manaka Matrame Untundi, in Kokal Kundadu. A Karnan Cheta, the article and Edi, and the journal with Analo Pedan Jerkin. Right? Even open university degree Unna particular. And Tamiku, for example, in distance logic sensor, at the Moodle JLs and Algal J sensor, let an Algal JLs and Idel J sensor. Naku and Raicha, mere distance degree in a coda, valid and a twenty bandi padals and paledo. Alage APPSC inco cutichala clarity chip in answer inco in a day evolution under the Nella in a justan. In the current image Taruchuga, APPSC chala, Ibandi caravan a parcelu, high court later per day. Yenta parcelu and choste, mere distal evolution alajastaro. APPSC main on one distal evolution check out the other. Another name of the case who theorem all button. And the cunning. Clarity will Japan Jerkin. Mains exam petted up to commission is to distal evolution and just coach with the conventional mode and just coach are the administrative and operational convenience precaranga main jasta on a cheaper end. So, this e video to look at our also in the content Nachate make a content are the way think you want a doubt lunte comment section of button will make another video right at the same time. Next video, we will OMR lo chese, taruchuga chese mistakes and bubbling. We will do the success rate in the next next video, we will do the APPSC group on the prelims paper 1 and 2 in the next video. We will do the books in the next video. We will do the 5th and 9th work in the mains in the next video. We will do the University of Civil IAS Academy in group 1 in the next video. We will do the next Right? So, hope you like the video. So, share and subscribe. Jayandi. YouTube, like the University of Civil the IAS Academy, comment, or share, or like. Jayandi. Telegram, like the UCIS Vizag 1. FB, like the UCIS. Leda, University of Civil the IAS Academy, and Kutna, where then coast on the page and could like. Jayandi. Instagram, like the University of Civil the IAS Academy, and on the blog spot could on the then read. Chayachu, me bold and articles on the doubts and you could on the clarify on the I'll give website and go to the church. We will be able to prepare the wheel and prepare the wheel and prepare the wheel. Thank you.